ప్రస్తుతం మనం విజయవాడలోని పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏరియాలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో కూడా ఇక్కడ ఒక పక్కన ఏలూరు రోడ్డు బందర్ రోడ్డు మొత్తం ప్రజలంతా ఉంటారు ఈ ఏరియాలో కూడా మనం పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది భయ మీరు చెప్పండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు ఆ పండు మంచిగా అనుకుని అనుకుంటూ చేస్తున్నారు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఓన్లీ అనుకోవడం వరకు కానీ చేయడం అనేది ఏమి లేదు కాబట్టి అని మేము తెలిసి కాబట్టి చెప్తాను పక్క అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అయితే అందరికీ మంచి జరిగింది పేదోడికి ఉన్నోడికి లేనోడికి అన్నిటికి కూడా మంచి జరిగింది జగన్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్కి అవకాశం లేదు వాళ్ళకి అవకాశం ఉండొచ్చు వాళ్ళు మంచి చేస్తానంటే ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటుంది చేసే పని బట్టి ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఇది పరిస్థితి ఇక్కడ రైట్ ఎవరికి చెప్పినా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎవరు ఈయన పని చేసిండు కొత్త సంవత్సరం అయిపోయింది మన కొత్త పెళ్లి చేసినట్టు అయిపోతుంది అనేది రెండు సార్లు గెలిచినా అది ఏం చేస్తే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడైతే చే ఎవరు చేయలేరు ఒక్కసారి గెలిచి చేయాలంటే చేయలేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంసారం అంటే కొత్త సంసారం పోయి ఉండాలి అన్నీ ఉండాలిగా ఉప్పు ఉండాలి కారం ఉండాలి అన్నీ దగ్గర పెట్టాలని సంవత్సరం సందర పడుతుందిగా దానివల్ల ఇప్పుడు చెప్పలేము ఆయన మీద కూడా చెప్పలేము పని చేయలేదని అట్లా పోటీ అంటే ఆ రోజు వచ్చిన కూడా ఎట్లా ఉంటుందో ఏం సంగతో అది చేసిన తర్వాత అది అంటే బాగా తెలివి వెళ్ళాలని అభిప్రాయం అందుకని తెలిసి తీసుకురాలేదు చేసిన దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేశారు కానీ బెటర్గా కొత్తగా ఏం చేయలేదు అంటే అమరావతిలో పెట్టారు కానీ దాని ఫస్ట్లో ఫస్ట్లో ఆయన ఇంప్లిమెంట్ ఉందని ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ అంత ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు ఏం అనిపించలేదు జనసేన వైఎస్ఆర్సిపి పోటీ పోటీ ఎలా ఉంటుంది మూడో ఒకటి అవుతుంది కదా ఎలా ఉంటుంది ఏం చెబుతా ఎవరు వచ్చినా సరే వైసీపీ వస్తే బాగుంటుంది బాగా చేస్తారండి వైసీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది వైసీపీ ఏడు చూస్తున్నావుగా అందుకని వైసీపీ వచ్చింది అదే తీసుకెళ్లేదుగా అందుకని వైసీపీ వస్తే మంచిది అనుకోండి పోటి గట్టిగా ఉంటుంది ఈసారి ఆ జనసేన ఏమి ఉండదు పై పని చేసుకోవడం అంత తప్ప ఆ చిరంజీవి లాగా ఏడు సినిమాలు తీసుకోవడం అదే కాదు బెస్ట్ ఏం లేదు టీడీపీ వైసీపీ వస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది జగన్ వస్తేనే బెటర్ ఎందుకంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడు నిరుద్యోగ సంస్థ ఎలాగే ఉంది తర్వాత వచ్చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతా ఒడిస్సా అదర్ స్టేట్లకి వెళ్ళిపోతుంది మన స్టేట్కి ఏమైనా ఇచ్చాడు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చాడు జాబ్ మిగతా అందరికీ వదిలేశాడు ఇంకా అలాంటప్పుడు చంద్రబాబు ఎందుకు వస్తాడు వైఎస్ఆర్ జగనే వస్తాడు ఎటువంటి యూస్ లేదు యూస్లెస్ యూస్లెస్ చేసేది ఏం లేదమ్మా ఏదో టీడీపీ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే ప్రస్తుతానికి లేబర్కి కొద్దిగా చేయగలిగింది టీడీపీయే అదే మరి అంటే వైసీపీకి అనుకూలం లేదు కదా మరి జగన్కి ఏం చేస్తాడో తెలియదు కదా ఈయన అంతకుముందు సీనియర్ చంద్రబాబు నాయుడు అంటాను ఫండ్స్ ఉంటే దానికి డెవలప్ చేస్తాడని మా అభిప్రాయం ఏపీకి ఏముందో కొద్దిగా అయిపోయి చెట్లు మొక్కలు తప్ప ఇంకేం కనపడలేదు అలాగే అమరావతిలో ఇంకా చేస్తానని కట్టింది ఏం లేదు ఏమంటే ఫండ్స్ లేవు అలా అప్పులు తెచ్చి ఇతర కంట్రీస్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేస్తాము అని ఒప్పందాలు చేసుకుందాం అంటున్నారు తప్ప ఇతర కంట్రీస్ వాళ్ళు వచ్చింది లేదు చేసింది లేదు కానీ ఇంక ఐదు వేలు ఇస్తే మేము చేస్తా అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు అది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వస్తే బాగా ప్రజెంట్ మరి తెలుగుదేశం ఆల్రెడీ లేవులో ఉంది కదా నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వస్తే బాగుంటుందని అదే ప్రజల అభిప్రాయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎలాగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్రెడీ వేలు ఉన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వస్తే ఎలా గెలుస్తుందని గవర్నమెంట్ అనేది ఏది వచ్చినప్పటికి ఏ మంచి పని చేసినా చెడ్డ పెట్టినా కొత్త గవర్నమెంట్ కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అంటే పాతవాడిని చూసామో వాడు చేసేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసు ఏదో చేస్తారని కొత్తవాడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి కొత్తవాడు ఏ విధంగా చేస్తాడనేది జనాల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఉంది దానికోసం ప్రజలు వైఎస్ఆర్ సిపికి అనుకూలంగా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను మార్పు తీసుకురాలేదని కాదు వచ్చింది కానీ ఆయన మాటలు జనాలను నమ్మలేదు ఎందుకంటే నమ్మకపోవడం కారణం ఏంటంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల కూడా కారణం కావచ్చు కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయో లేవని ప్రజలకు తెలియదు కదా నాయకులకి నాయకులకి కాంపిటీషన్ మీద రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు దాన్ని బట్టి ప్రజల్లో మార్పు రావచ్చు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి